സിവിൽ വൈസറിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിലെ പെയിന്റ് ഇനാമൽ ആൻഡ് വാർണിഷ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അധികം സമയം കളയാതെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പെയിന്റ് എന്ന ഈ ടോപ്പിക്കിനെ നമുക്ക് എട്ട് സബ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്നാമതായി കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് പെയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് പെയിന്റ് എന്തൊക്കെ കെമിക്കൽസ് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ചേർത്തിട്ടാണ് പെയിന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ടാമതായി പി വി സി എൻ എന്താണ് പി വി സി എൻ മൂന്നാമതായി പെയിന്റിൽ വരുന്ന ഡിഫക്റ്റുകൾ പിന്നെ കവറിംഗ് പവർ ഓഫ് പെയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം പെയിന്റിങ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എസ്തറ്റിക് അപ്പിയറൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാത്രമല്ല അതിനൊരു പ്രൊട്ടക്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കോട്ടിങ് എന്ന രീതിയിലും കൂടി പെയിന്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ആ കവറിംഗ് പവർ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിന്നെ എന്താണ് ഇനാമൽ ഡിസ്റ്റംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് വാർണിഷ് വിവിധ ടൈപ്പ് വാർണിഷുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് മിസസ്ലൈനിയസ് പെയിൻസിനെ പറ്റി കൂടി പഠിക്കണം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലെ ഒന്നാമത്തേതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ് ടോപ്പിക് കോമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് പെയിൻറ്റിനെ പറ്റി തന്നെ പഠിക്കാം നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ മെയിൻ ആയിട്ട് അഞ്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് പെയിൻ്റ് ഉള്ളത് ബേസ് വെഹിക്കിൾ ഡ്രയർ പിഗ്മെൻറ്റ് സോൾവൻറ്റ് പെയിൻറ്റിന് അതിൻ്റെ ഒരു ബൾക്കിനെസ് കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ വോളിയം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ബേസ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ അഞ്ച് എലമെൻറ്റുകളെയും എക്സ്ട്രാ വേറെ കെമിക്കൽസ് ചില സ്പെഷ്യൽ പെയിൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ലിക്വിഡ് സസ്പെൻഷനിലാക്കി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പണൻ്റ് ആണ് വെഹിക്കിൾ വെഹിക്കിൾ എന്ന വേർഡ് പോലെ തന്നെ ഒരു വണ്ടി ഒരു വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്താൽ മതി മൂന്നാമത്തത് ഡ്രയർ ഡ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ലിക്വിഡ് സസ്പെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഒരു സർഫസിൽ ബ്രഷ് വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം എന്താണ് അതൊരു തിക്ക് ഫിലിമായി മാറണ്ടേ എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ്തറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു നല്ല സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് അത് കിട്ടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിനെ ഡ്രൈ തിക്ക് ഫിലിമായി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് ഡ്രയർ പേരിലുള്ളത് തന്നെ അധികം വലിയ അങ്ങനെ കാര്യമൊന്നുമില്ല നാലാമത് പിഗ്മെൻറ്റ് പിഗ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കളർ കൊടുക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് അഞ്ചാമത്തത് സോൾവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തിന്നർ എന്നും പറയും ഞാൻ തിന്നർ എന്ന് ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടും അതാണ് അതായത് ഈ പെയിൻറ്റിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആ തിക്ക്നെസ് ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് സോൾവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തിന്നർ നമുക്ക് ഈ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിനും ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കാം ആദ്യം തന്നെ പെയിൻറ്റിലെ മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് ബേസ് വിവിധ ഇനം ബേസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പെയിൻറ്റിന് അതിൻ്റെ ഒരു ബൾക്കിനെസ് കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും എമൗണ്ട് ആക്കി പെയിൻറ്റിനെ മാറ്റുന്ന ആ ഒരു വോളിയം കൊടുക്കുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് ബേസ് എട്ട് തരം ബേസുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് വൈറ്റ് ലെഡ് കെമിക്കലി അതെന്താണ് ലെഡിൻ്റെ കാർബണേറ്റ് ആണ് വൈറ്റ് ലെഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് വളരെ ഡെൻസ് ആണ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആണല്ലോ നമുക്കും വേണ്ടത് പെയിൻറ്റിന് അപ്പോൾ ഇത് ആപ്റ്റ് ആണ് ഡെൻസ് ആണ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് മാത്രമല്ല ഇത് വുഡ് സർഫസസിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ബൾക്കി ഇൻ നേച്ചർ ആണ് ലോ കോസ്റ്റ് കൂടിയാണ് അധികം കാശ് ചെലവില്ല പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണ് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഇതിനൊരു ഡീമെറിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എഫക്റ്റീവ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ വുഡ് സർഫസ് എന്ന് ശരിക്കും അതൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് വൈറ്റ് ലെഡിൻ്റെ അതായത് ഇത് മെറ്റൽ സർഫസിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പകരം വുഡ് സർവസിൽ മാത്രമേ ഇത് എഫക്റ്റീവായി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഈ ഡീമെറിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ വേറൊരു മെയിൻ ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീ കളറൈസേഷൻ സംഭവിക്കും വൈറ്റ് ലെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള
പെട്ടെന്ന് സോൾഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത് സോൾഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കരാവസ്ഥയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി റെഡ് ലൈറ്റിനുണ്ട് അത് നമ്മളിവിടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഡ്രയർ ആയിട്ട് കൂടി ഇതിനെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം മാത്രമല്ല ഇത് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് വൈറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് വേർഷൻ പോലെയായി ഇത് കൊറോഷൻ കൂടി റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് മെറ്റൽ സർഫസിൽ കൂടി യൂസ് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല വുഡിലെ ഒരു പ്രൈമർ ആയിട്ട് കൂടി റെഡ് ലൈറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ബേസ് ആണ് സിങ്ക് വൈറ്റ് അഥവാ ഓക്സൈഡ് ഓഫ് സിങ്ക് ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇത് വളരെ സ്മൂത്ത് ആണ് നോൺ പോയിസണസ് ആണ് അപ്പോൾ ആരുടെക്കാളും നല്ലതായി ലെഡിനേക്കാളും നല്ലതായി ഇത് നോൺ പോയിസണസ് ആണ് ലെഡ് പോലെ പോയിസണസ് അല്ല മാത്രമല്ല ഇത് സൾഫർ എക്സ്പോഷറിലെ കണ്ടീഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് മോഡൽ പോലെ അതായത് ഡിസ്കളറേഷൻ സംഭവിക്കില്ല സൾഫർ ഡ്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൾഫർ വേപ്പർ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താലും ഡിസ്കളറേഷൻ സംഭവിക്കില്ല പക്ഷെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും വോളിയം കിട്ടണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും സിങ്ക് വൈറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബേസ് ആണ് ഓക്സൈഡ് ഓഫ് അയൺ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് അയൺ സർഫസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക പ്രൈമിങ് കോട്ടായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെല്ലോയിഷ് ബ്രൗൺ ടു ബ്ലാക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ ചീപ്പാണ് ഹൈലി ഡ്യൂറബിൾ ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിളുമായി ഇത് വളരെ ഈസിയായി മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി വരുന്ന രണ്ട് ബേസുകളാണ് ടൈറ്റാനിയം വൈറ്റും ആൻറ്റിമോണി വൈറ്റും ഇവ രണ്ടിനും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ പഠിക്കാം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് ഇൻഡൻസ് ഒപ്പാസിറ്റി വളരെ ഒപ്പാക്ക് ആണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഇത് നമുക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പെയിൻറ്റിങ്ങിലെ ഡിഫക്റ്റുകളിൽ ഒരു ഡിഫക്റ്റുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് ഇത് നോൺ പോയിസണസ് ആണ് ലഡ് പോലെയല്ല നമുക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല പോയിസൺ അല്ല മാത്രമല്ല ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇനാമലിൻ്റെ ഫിനിഷിംഗ് കോട്ട് കൊടുക്കുന്ന സർഫസസിലാണ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഒരു ബേസ് ആണ് അലുമിനിയം പൗഡർ അലുമിനിയം പെയിൻറ്റിന് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ബൾക്കിനെസ് കൊടുക്കുന്നത് അലുമിനിയം പൗഡർ ആണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ന്യൂ വുഡ് വർക്ക്സിലാണ് അലുമിനിയം പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പുതുതായിട്ടുള്ള വുഡ് വർക്ക്സിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ പുതിയ ആ വുഡിലെ മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പ്രാക്ടിക്കലി അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രാക്കിങ് വാർപ്പിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫക്റ്റുകൾ ആ വുഡിൽ ഇല്ലാതെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അലുമിനിയം പൗഡറിന്റെ കണ്ടന്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അവസാനത്തെയും എട്ടാമത്തേതുമായ നമ്മുടെ ബേസ് ആണ് ലിത്തോഫോൺ ലിത്തോഫോൺ ബാക്കി ബേസുകളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചീപ്പാണ് വില വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഇത് കാണാൻ സിങ്ക് ഓക്സൈഡുമായിട്ട് വളരെ സിമിലർ താനും ഇത് കെമിക്കലി ഇതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിങ്ക് സൾഫൈഡിൻ്റെയും ബറൈറ്റ്സിൻ്റെയും മിക്സ് ആണ് ലിത്തോഫോൺ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളത് എക്സ്റ്റീരിയർ സർഫസസിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേ ലൈറ്റിന് എക്സ്പോഷർ വന്നാൽ ഇതിന് കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാൻ വളരെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻലി ഇൻറ്റീരിയർ വർക്ക്സിന് മാത്രമേ ലിത്തോഫോൺ യൂസ് ച